नमस्कार मी प्राध्यापक डॉक्टर ढोबळे टीव्ही सहयोगी प्राध्यापक राज्यशास्त्र विभाग श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय उमरगा मित्र आजच्या या व्हिडिओ पासून आपण भारतीय राज्य व्यवस्था आणि त्याचबरोबर भारताचे संविधान या अनुषंगानं काही व्हिडिओ मध्ये आपण चर्चा करणार आहोत या नंतरच्या व्हिडिओ मध्ये आपण संपूर्ण भारतीय संविधान आणि त्याचबरोबर भारताच्या राज्य राज्य व्यवस्थेबद्दलची चर्चा करत असल्यामुळं हा संपूर्ण भाग हा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील उपयुक्त ठरणारा भाग आहे त्यामुळे राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबरच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे जे विद्यार्थी असतील त्या विद्यार्थ्यांनी हा व्हिडिओ आवर्जून बघावा किंवा या पुढचेही आमचे व्हिडिओ आवर्जून बघावेत आणि त्यासाठी आमच्या युट्यूब चॅनेलला लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर समोरचं आयकॉन बेल आयकॉन बटन दाबून आमच्या आमचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही प्राप्त करू शकता तर चला आपण सुरू करूयात भारतीय संविधान निर्मितीची जी प्रक्रिया आहे त्या भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेबद्दलची चर्चा आपण करणार आहोत खरं तर भारताचं संविधान निर्माण होण्याच्या अगोदर आपण संविधान आणि राज्य ह्या दोन्ही गोष्टी परस्पर संबंधित कशा आहेत याविषयी देखील चर्चा करणं गरजेची आहे कारण कोणतंही राज्य जेव्हा आपण परिपूर्ण राज्य असं म्हणतो तेव्हा त्या राज्याचा राज्यकारभार चालविण्यासाठी त्या राज्याला एक त्याचा स्वतःचा मूलभूत कायदा गरजेचा असतो आणि तो कायदा त्या जनतेच्या इच्छा आकांक्षांच्या आधारावर निर्माण झालेला असायला पाहिजे अशा स्वरूपाची राज्याच्या मूलभूत कायद्याबद्दलची चर्चा आपल्याला करता येईल किंवा जिथं म्हणून काही राज्य असेल लोकशाही असेल त्या लोकशाहीमध्ये मूलभूत कायदा हा गरजेचा असतो आणि तो मूलभूत कायदा म्हणजेच त्याला आपण राज्यघटना या नावाने ओळखतो म्हणजे याचा अर्थ असा की राज्यघटना हा प्रत्येक देशाचा तो मूलभूत कायदा असतो तो प्राण असतो त्याच्याशिवाय राज्याचा राज्यकारभार हा चालवता येत नाही किंवा राज्याला मूलभूत कायदाच नसेल तर राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुव्यवस्था राहणार नाही किंवा त्याला राज्य या नावाने देखील आपल्याला ओळखता येणार नाही कारण राज्य ही समाजाचं व्यवस्थितपणे संघटन करणारी एक संस्था असते किंवा संघटना असते आणि त्यामुळे त्या संघटनेला जर मूलभूत कायदा नसेल तर ती राज्य नावाची संघटना ही अस्ताव्यस्त ठरेल किंवा त्या संघटनेचा फारसा कोणताही उपयोग होणार नाही आणि म्हणून संविधान हे आवश्यक आहे राज्यासाठी संविधान अनिवार्य आहे स्वातंत्र्योत्तर भारताचा जर विचार आपण केला तर स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये आज आपल्याकडे एक राज्य घटना आहे हे संविधान आपण निर्माण केलं या संविधानामध्ये भारतीय लोकांच्या इच्छा आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व असणारं संविधान आपण निर्माण केलं आणि अथक परिश्रमामधून एक घटना समिती जी आपल्याकडे स्थापन केली होती त्या घटना समितीच्या माध्यमातून भारतासाठी एक वेगळ्या प्रकारचं संविधान की ज्या संविधानामध्ये या लोकांच्या इच्छा आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व उमटलेलं आहे किंवा त्या लोकांच्या इच्छा आकांक्षांच्या आधारावर भारताचं संविधान निर्माण झालं हे संविधान अथक परिश्रमामधून घटना समितीनं तयार केलेलं आहे आणि त्यामुळेच आज आपण स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये देशाचा राज्यकारभार हा निर्माण केलेल्या संविधानानुसार चालवतो आणि त्यामुळे एवढा मोठा असणारा देश की या देशामध्ये लोकशाही तर यशस्वी झालीच झाली परंतु प्रतिनिधिक लोकशाही देखील खऱ्या अर्थानं अजूनही टिकून आहे आणि त्याचबरोबर एवढ्या मोठ्या विविधता असणाऱ्या देशाचं अखंडत्व देखील आज टिकून आहे त्या पाठीमागचं कारण म्हणजे या संविधानामध्ये असलेला मूलभूत कायदा किंवा या संविधानाची जी रचना आहे त्या रचनेमुळे या देशाचं अस्तित्व टिकलं अखंडत्व टिकलं आणि या देशामधली लोकशाही देखील अजूनही टिकून आहे असं हे जे संविधान आहे या संविधानामुळेच आज हा देश टिकून आहे आणि त्यामुळे भारतीय संविधानाच्या निर्मितीचा इतिहास हा समजून घेणं गरजेचं आहे कारण एकोणीसशे शेचाळीस साली जी घटना समिती अस्तित्वात आली त्या एकोणीसशे शेचाळीस साली अस्तित्वात आलेल्या घटना समितीनं सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे एक सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला जे संविधान स्वीकृत केलं आणि त्यानंतर सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून जे संविधान अंमलामध्ये आणलं म्हणजे एवढ्या मोठ्या कालखंडामध्ये जे संविधान या घटना समितीने निर्माण केलं त्या घटना समितीच्या स्थापनेचा इतिहास आपल्याला बघणं गरजेची आहे कारण राज्य घटनेच्या निर्मितीकडे या देशाची वाटचाल कशी होत गेली हा इतिहास बघणं गरजेचा आहे त्याचं कारण असं आहे की ज्या ब्रिटिशांच्या साम्राज्यामध्ये भारत होता त्या ब्रिटिशांच्या साम्राज्यामध्ये राहत असताना भारताचा राज्यकारभार हा ब्रिटिश कायद्यानुसार चालायचा किंवा ब्रिटिशांचे जे नियम असायचे त्या नियमानुसार तो चालत होता परंतु भारतामध्ये स्वातंत्र्य तर मिळवायचंच परंतु स्वातंत्र्य स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार करण्यासाठी एक राज्य घटना गरजेची आहे हा विचार स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये कसा पुढे आला आणि त्यानंतर घटना समितीची मागणी या स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये कशी होऊ लागली या संबंध गोष्टींबद्दलची चर्चा आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत त्याविषयीची पार्श्वभूमी जर आपण बघितली आपण आता अगदी सुरुवाती ब्रिटिश कालखंडापासूनचा विचार करता येईल आपल्याला की इसवी सन सोळाशे मध्ये ब्रिटिशांनी किंवा ब्रिटिश पार्लमेंटनं आपली ईस्ट इंडिया कंपनी जी की पूर्वेकडील देशांमध्ये व्यापार करण्यासाठी पाठवली त्या ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतामध्ये राज्य भारतामध्ये व्यापार करण्याची परवानगी दिली आणि त्यानंतर ती ईस्ट इंडिया कंपनी भारतामध्ये आली भारतामध्ये व्यापार ती करू लागली पुढे का अशाच पद्धतीने युरोपियन व्यापारी हे भारतामध्ये येऊ लागले अनेक भागांमध्ये ती व्यापार करू लागले किंवा आशिया प्रखंडातील अनेक देशांमध्ये व्यापार करू लागले परंतु जेव्हा इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली त्या औद्योगिक क्रांतीनंतर मात्र 
किंवा युरोपियन देशांमध्ये जी औद्योगिक क्रांती झाली त्या औद्योगिक क्रांतीनंतर मात्र वस्तूंचं भरमसाठ उत्पादन होऊ लागलं आणि या भरमसाठ उत्पादनाला भारतासारखी एक मोठी बाजारपेठ मिळाली पाहिजे किंवा आशिया आणि आपल्या खंडामध्ये अशी काही राष्ट्र होती की ज्या राष्ट्रांमध्ये औद्योगिक क्रांती झालेली नव्हती किंवा उत्पादन मोठ्या प्रमाणामध्ये होत नव्हतं यांत्रिकीकरण झालेलं नव्हतं अशा देशामध्ये युरोपियन राज्यांनी आपला व्यापारी मोर्चा वळवला आणि त्या देशामध्ये ती जाऊन व्यापार करू लागले या व्यापारामधूनच वसाहतवादाची एक स्पर्धा युरोपियन राज्यांमध्ये सुरू झाली त्यांच्यामध्ये संघर्ष देखील झाले परंतु मुद्दा फक्त आपला एवढाच आहे की ब्रिटिश भारतामध्ये आले व्यापाराच्या निमित्तानं आले ईस्ट इंडिया कंपनी भारतामध्ये आली औद्योगिक क्रांतीनंतर त्यांचं प्रस्त अधिक वाढू लागलं परंतु त्याच अगोदर ईस्ट इंडिया कंपनीनं भारतामध्ये व्यापार करणं सुलभ व्हावं यासाठी म्हणून आपली वस, आपल्या वसाहती ह्या भारतामध्ये निर्माण करायला सुरुवात केली होती साधारणतः जर आपण बघितलं तर इसवी सन सोळाशे ते अठराशे सत्तावन्न हा जो काही एवढा कालखंड आहे या एवढ्या कालखंडामध्ये भारतामध्ये कंपनीचं राज्य होतं किंवा कंपनीची सत्ता होती कंपनीनं आपल्या वसाहती निर्माण केल्या होत्या आणि या वसाहतवादाच्या कालखंडामध्ये या कंपनी सरकारनं भारतीय लोकांवर जे काही अन्याय अत्याचार सुरू केले होते त्या अन्याय अत्याचाराला कंटाळून इथल्या लोकांनी किंवा या देशामधल्या म्हणजे भारतामधल्या लोकांनी वेगवेगळ्या भागांमधून या वसाहतीविरुद्ध किंवा वसाहतवादाविरुद्ध किंवा त्याचबरोबर ब्रिटिश जी ईस्ट इंडिया कंपनी होती त्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विरुद्ध आंदोलनं करायला सुरुवात केली किंवा स्वातंत्र्य आंदोलनाची मागणी करायला सुरुवात केली होती किंवा स्वातंत्र्य मागायला त्यांनी सुरुवात केली होती याचा अर्थ असा की इसवी सन सोळाशे ते अठराशे सत्तावन्न हे जे काही कंपनीचं साम्राज्य होतं या कंपनी साम्राज्याच्या विरुद्ध लोक कंटाळले आणि कंटाळून एक फार मोठा राष्ट्रीय उठाव इथल्या लोकांनी केला त्या उठावाला आपण अठराशे सत्तावन्नचं राष्ट्रीय बंड किंवा राष्ट्रीय उठाव या नावानं ओळखतो तो अठराशे सत्तावन्नचा उठाव एवढा मोठा होता की त्या उठावाची दखल ही ब्रिटनमधल्या राणीला घ्यावी लागली किंवा ब्रिटिश सरकारला इंग्लंडमध्ये घ्यावी लागली आणि त्या परंतु ब्रिटिश सरकार एवढं चालक होतं इंग्लंडमध्ये की त्या सरकारने असंच ठरवलं राणी ठरवलं की भारतामध्ये कंपनी सरकारच्या विरुद्ध जो काही आवाज उठवला गेला त्या आवाजाची दखल घेणं गरजेची आहे त्याचं कारण असं आहे की जर त्या आवाजाची किंवा उठावाची दखल आपण नाही घेतली तर या पुढे देखील ब्रिटिश सरकारच्या विरुद्ध तिथं मोठ्या स्वरूपाची जन आंदोलनं होतील किंवा स्वातंत्र्य आंदोलनं होतील आणि यापुढे भारतामध्ये आपल्याला व्यापार करणं शक्य होणार नाही किंवा त्या ठिकाणी आपला वसाहतवाद टिकून ठेवणं हे शक्य होणार नाही आणि त्यामुळं अठराशे अठ्ठावन्न साली राणीनं आपला एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला राणी फिक्टोरिया आणि राणी व्हिक्टोरियानं जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर मग तिथून पुढे भारताचा राज्यकारभार राणीनं सांगितलं की आता यापुढे भारताचा राज्यकारभार हा कंपनीच्या हातातून काढून घेतला जाईल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना परत बोलावलं आणि त्यानंतर मग आता भारताचा राज्यकारभार हा ब्रिटिश ब्रिटिश लो ब्रिटिश लोक किंवा ब्रिटिश सरकार हे स्वत बघेल इंग्लंडच्या राणीनं ब्रिटिश यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये एक भारत मंत्री नावाचं पद तयार केलं आणि त्यानंतर या भारत मंत्र्याच्या मार्गदर्शनाखाली भारताचा राज्यकारभार हा केला जाऊ लागला भारतामध्ये देखील गव्हर्नर जनरल वगैरे नेमले गेले आणि त्यानंतर त्यांच्या माध्यमातून भारताचा राज्यकारभार केला जाऊ लागला याचा अर्थ भारतीय लोकांमधला असंतोष कमी कर असंतोष कमी करण्यासाठी त्यांनी अठराशे सत्तावनच्या उठावाचा आधार घेऊन अठराशे अठ्ठावनला राणीनं सत्ता हातामध्ये घेतली पण याच्यामध्ये फरक काही पडेल का लोकांना असं वरवरती दाखवलं गेलं की आता कंपनीचे अधिकारी गेले कंपनीवरचा तुमचा रोष आता संपायला पाहिजे किंवा कंपनीच्या अधिकाऱ्यात तुमचा रोष असल्यामुळे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना काढून टाकला आणि आता स्वतः भारताच्या राज्यकारभारामध्ये लक्ष जर कोण देणार असेल तर ब्रिटनची राणी देणार आहे आणि त्यामुळे लोकांचा असंतोष कमी होऊ लागला परंतु फरक इथल्या लोकांच्या जनजीवनामध्ये काहीच पडला नाही कारण कंपनीचे अधिकारी देखील ब्रिटिशच होते आणि त्यानंतर राणीनं नेमलेले अधिकारी देखील ब्रिटिशच होते त्यांचा मूळ उद्देश हा व्यापारी उद्देश होता आणि इथला आर्थिक शोषण करणं हा होता आणि त्यामुळे इथल्या लोकांच्या शोषणामध्ये किंचितही फरक पडला नाही इथल्या लोकांच्या अत्याचारामध्ये फरक पडला नाही आणि त्याचा परिणाम म्हणून इथं पूर्वीपासून जी काही स्वातंत्र्य आंदोलनात चळ चळवळी सुरू होत्या त्या चळवळी अधिक जोमाने आता या पुढच्या कालखंडामध्ये देखील पुढे येऊ लागल्या म्हणजे सोळाशे ते अठराशे सत्तावन्न आणि अठराशे अठ्ठावन्न ते पुढचा कालखंड असा दोन कालखंडामध्ये जर भारतीय स्वातंत्र्याचा इतिहास आपण बघितला किंवा स्वातंत्र्य आंदोलनाचा इतिहास बघितला तर या दोन्ही कालखंडामध्ये ब्रिटिशांची भूमिका ही भारतीयांचं शोषण करणारीच राहिली आणि त्यामुळं दोन्ही कालखंडामध्ये स्वातंत्र्य आंदोलनाला अधिकाधिक तीव्र करण्याचं काम इथल्या भारतीय लोकांनी केलं कारण इथल्या लोकांमध्ये ब्रिटिशांच्या विरुद्ध असंतोष होता आणि त्याचा परिणाम म्हणून आपण बघतो पहा की ज्या छोट्या छोट्या स्वातंत्र्य आंदोलनांमधून ब्रिटिशांकडे स्वातंत्र्याची मागणी केली जाऊ लागली त्या तशी न करता आता स्वातंत्र्य आंदोलनाला एक राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून देण्याचा विचार पुढे आला आणि त्यानंतर मग अठराशे पंच्याऐंशी ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली आणि ज्या छोट्या छोट्या संघटना की ज्या स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये भाग घेतलेल्या होत्या किंवा स्वातंत्र्याची चळवळ ह्या लढत होत्या आता या चळवळींना सगळ्यांना मिळून राष्ट्रीय स्वरूपाचं एक व्यासपीठ मिळालं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या रूपानं आणि मग भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
ची निर्मित आणि त्या निर्मितीनंतर जेव्हा सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये टिळकांकडे या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं नेतृत्व होतं त्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याचा लढा हा ब्रिटिशांच्या विरुद्ध अतिशय जहाल स्वरूपामध्ये लढला जाऊ लागला किंवा तीव्र आंदोलनं ब्रिटिश सरकारच्या विरुद्ध केली जाऊ लागलेली होती या सगळ्या आंदोलनाची दखल ब्रिटिश घेत होते परंतु ब्रिटिशांना मात्र इथून जाणंही शक्य नव्हतं कारण त्यांचा व्यापारी उद्देश होता इथल्या इथून जर त्यांनी भारतामध्ये जर त्यांनी निघून गेले तर त्यामुळे ब्रिटनमध्ये झालेली जी काही औद्योगिक क्रांती होती त्या औद्योगिक क्रांती वर परिणाम होणार होता किंवा त्यांच्या उत्पादनावर त्याचा परिणाम होणार होता आणि त्यामुळे या आर्थिक हेतून त्यांनी इथंच आपली पाय ही घट्ट रोवून ठेवलेली होती परंतु स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये स्वातंत्र्याची मागणी अतिशय तीव्र स्वरूपामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या माध्यमातून ही पुढे केली जाऊ लागली किंवा इतरही ज्या काही स्वातंत्र्य चळवळी होत्या त्या चळवळींच्या माध्यमातून ब्रिटिश सरकारच्या विरुद्ध स्वातंत्र्याची मागणी ही केली जाऊ लागलेली होती यामध्ये सगळ्यात जर भाग महत्वाचा बघितला आपल्या दृष्टिकोनात होतो तो म्हणजे आतापर्यंतचा भारताचा राज्यकारभार कसा चालायचा एक राज्य म्हणून भारताचा राज्यकारभार कसा चालायचा तर आतापर्यंतचा राज्याचा राज्यकारभार हा ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्यानुसार चालायचा खरं तर राज्य म्हटल्यानंतर आपण सुरुवातीला उल्लेख केला की संविधान गरजेचं आहे राज्यघटना गरजेची आहे मग भारताचा राज्यकारभार जर चालवायचा असेल तर त्याच्यासाठी राज्यघटनेची गरज होती मूलभूत कायद्याची गरज होती आणि तो मूलभूत कायदा हा त्या त्या जनतेने स्वतःच्या इच्छा आकांक्षेनं निर्माण केलेला असला पाहिजे परंतु भारतामध्ये मात्र विपरीत परिस्थिती होती की इथं कायद्यानुसार राज्य इथं जो काही कायदा होता तो कायदा ब्रिटिशांनी केलेला होता म्हणजे ब्रिटिशांनी केलेला कायदा हा इथल्या लोकांवर लादला गेलेला होता भारतातल्या लोकांवर लादला गेलेला होता आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्या कायद्यामध्ये भारतीय लोकांच्या इच्छा आकांक्षांचं प्रतिनिधित्व नव्हतं आणि ज्या कायद्यामध्ये ज्या संविधानामध्ये जनतेचं प्रतिनिधित्व असत नाही त्या ती तो कायदा हा जनता मानत नाही किंवा तो जनतेच्या हिताचा असेल असं देखील आपल्याला म्हणता येत नाही आणि त्यामुळं अशी विपरीत परिस्थिती भारतामध्ये निर्माण झालेली होती पण ब्रिटिश मात्र त्यांच्या कायद्यानुसार इतर राज्याचा राज्यकारभार करत होते म्हणजे पहिल्यांदा टिळकांनी या स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये जर पहिलं पाऊल जर कोणतं उचललं असेल तर ते म्हणजे अठराशे पंच्याण्णव साली म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या निर्मितीनंतर दहा वर्षानंतर टिळकांनी एक विधेयक तयार केलं स्वराज्य विधेयक नावाचं विधेयक तयार केलं आणि ते स्वराज्य विधेयक तयार केलं तर या काळामध्ये भारताचा जो काही राज्यकारभार होता तो राज्यकारभार जो ब्रिटिश कायद्याद्वारे चालाय चालायचा तो त्याद्वारे न चालता एक स्वराज्य विधेयक तयार करून त्या स्वराज्य विधेयकाच्या आधारे भारताचा राज्यकारभार चालला पाहिजे कारण त्या स्वराज्य विधेयकामध्ये जनतेला काय वाटतं भारतीय लोकांना काय वाटतं त्याचं प्रतिनिधित्व त्यांनी मांडलेलं होतं आणि त्या आधारावर चालला पाहिजे पण ब्रिटिश मात्र याला मानायला तयार नव्हती त्या काळात भारताचा राज्यकारभार त्यांनी केले जे अनेक कायदे होते तसं जसं की सतराशे साली केलेला रेग्युलेटिंग ऍक्ट होता त्याचबरोबर एकोणीसशे नऊला केलेला किंवा अठराशे साली केलेला इंडिया कॉन्सिल ऍक्ट होता त्याचबरोबर आठ एकोणीसशे नऊचा मुरले मिंटो सुधारणा कायदा होता एकोणीसशे एकोणीसचा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ट सुधारणा कायदा होता त्या पुढे जाऊन आपण बघतो की एकोणीसशे पस्तीस साली ब्रिटिशांनी केलेला त्यांच्या काळातला एक सगळ्यात मोठा आणि शेवटचा कायदा म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो तो एकोणीसशे पस्तीसचा भारत प्रशासन कायदा ह्या सगळ्या वेळोवेळी केलेली जी काही कायदे होते त्या कायद्यानुसार भारताचा राज्यकारभार हा ब्रिटिश चालवायचे परंतु टिळकांच्या स्वराज्य विधेयकाला मात्र त्यावेळेस म्हणजे ते मानायला तयार नव्हते पण टिळकांनी ही पहिली भूमिका मांडली होती की स्वतःच्या देशाचा राज्यकारभार करण्यासाठी स्वतःनी स्वतःच्या लोकांनी तयार केलेला कायदा असला पाहिजे ही पहिली बाब भारतीय संविधानाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाची असलेली आपल्याला दिसते म्हणजे भारतीय लोकांनी आता स्वातंत्र्याच्या मागणीबरोबरच स्वतःचा कायदा निर्माण करण्याचा अधिकार आम्हाला द्या अशा स्वरूपाची मागणी या स्वराज्य विधेयकाच्या माध्यमातून पहिल्यांदा प्रतिबिंबित झाली असं देखील आपल्याला म्हणता येईल त्यापुढे एकोणीसशे बावीस साली जर आपण उल्लेख केला कारण जेव्हा टिळकांनंतर जेव्हा महात्मा गांधी यांच्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचं नेतृत्व आलं त्या कालखंडामध्ये मग मात्र महात्मा गांधींनी देखील अशी भूमिका मांडली की भारताला जे स्वराज्य मिळेल ते ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लमेंटनं दिलेल्या बक्षिसाच्या रूपामध्ये कधीही मिळणार नाही तर ते स्वराज्य त्या तर त्याला स्वराज्याचा आधार असला पाहिजे त्याला भारतीय ते ते स्वराज्य भारतीय जनतेच्या इच्छेवर अवलंबून असलं पाहिजे इच्छेवर आधारित असलं पाहिजे किंवा जे निर्माण झालेलं किंवा मिळालेलं स्वराज्य हे भारतीय जनतेच्या इच्छेवर चालणारं असेल अशा स्वरूपाची भूमिका मांडली म्हणजे प्रत्यक्ष जरी त्यांनी समजा घटना समितीची किंवा राज्य घटनेच्या निर्मितीची मागणी केली नसली तरी देखील त्यांच्या या विधानातून असं सूचित होतं की भारतीय लोकांना भारतामध्ये राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार असला पाहिजे स्वयं निर्णयाचा अधिकार असला पाहिजे आणि त्याचबरोबर स्वतःचं राज्य चालवण्यासाठी स्वतःचा कायदा तयार करण्याची शक्ती देखील भारतीय लोकांकडेच असली पाहिजे अशा स्वरूपाची मागणी त्यांच्या या विधानांमधून पुढे आलेली आपल्याला दिसते त्यापुढे एकोणीसशे चोवीसचा जर उल्लेख आपण केला तर चोवीसच्या कालखंडामध्ये म्हणजे जेव्हा पंडित मोतीलाल नेहरू हे होते त्या त्यांनी देखील मध्यवर्ती कायदे मंडळामध्ये म्हणजे जी ब्रिटिशांच्या नेतृत्वाखाली चालायचं त्या
की इथल्या लोकांना एक घटना समिती निर्माण करून दिली पाहिजे आणि राज्य घटना निर्माण करण्याचं काम त्या घटना समितीला दिलं पाहिजे अशी मागणी पहिल्यांदा स्पष्टपणानं त्यांनी मोतीलाल नेहरू यांनी केंद्रीय कायदे मंडळामध्ये मांडलेली होती त्या मागणीचं समर्थन या देशामधून जे काही केंद्रीय कायदे मंडळामध्ये प्रतिनिधी घेतले गेलेले होते त्या सगळ्या प्रतिनिधींनी त्याचं समर्थन देखील केलेलं होतं त्या पुढे जाऊन जर आपण बघितलं पाहिजे एकोणीसशे आठ आता भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली हा सगळा लढा सुरू होता आणि मग एकोणीसशे अठ्ठावीस साली राष्ट्रसभेचं एक सर्वपक्षीय राष्ट्रसभेनं एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली सग म्हणजे वेगवेगळ्या पक्षाची जी काही संघटनांचे लोक होते त्या सगळ्या संघटनांच्या लोकांना एकत्र बोलावलं त्या एकत्र बोलावलेल्या बैठकी म्हणजे सर्वपक्षीय बैठकीचं अध्यक्ष म्हणून पंडित मोतीलाल नेहरू हे होते आणि त्यांनी मग या बैठकीमध्ये साम्राज्याअंतर्गत स्वराज्य असा एक विचार पुढे मांडला म्हणजे साम्र ब्रिटिशांचं साम्राज्य आपण मान्य करू परंतु त्या साम्राज्याअंतर्गत आम्हाला स्वराज्य मिळालं पाहिजे आम्ही तुमच्या अधिपत्याखाली राहू परंतु त्यामध्ये आम्हाला निर्णय घेण्याचं किंवा इथं कायदा करण्याचं स्वातंत्र्य असलं पाहिजे असं एक साम्राज्याअंतर्गत स्वराज्याची कल्पना त्यांनी मांडली परंतु राष्ट्रसभेतील काही जहान विचारांचे जे प्रतिनिधी होते त्या लोकांना मात्र हा साम्राज्याअंतर्गत स्वराज्याचा ठराव हा मान्य झाला नाही किंवा त्यांना तो पटलेला देखील नाही आणि पुढे एकोणीसशे एकोणतीस साली पुढच्याच वर्षी राष्ट्रसभेचं एक लाहोर अधिवेशन भरलं आणि त्या लाहोर अधिवेशनामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनीच साम्राज्याअंतर्गत स्वराज्याचा विचार फेटाळला आणि तो फेटाळून पूर्ण स्वराज्याचा विचार राष्ट्रसभेमध्ये मंजूर करून घेतला आणि आता पूर्ण स्वराज्याची मागणी ही ब्रिटिश सरकारकडे केली जाऊ लागली स्वराज्य तर आम्हाला मिळालंच पाहिजे परंतु त्या स्वराज्याचा राज्यकारभार करण्याकरता लागणारा जो मूलभूत कायदा आहे त्या मूलभूत कायदा तयार करण्यासाठी घटना समिती देखील अस्तित्वात आणली गेली पाहिजे म्हणजे आता भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये दोन्ही मागण्या समांतर पद्धतीने केल्या जाऊ लागल्या एक तर स्वातंत्र्याचा स्वातंत्र्याचीही मागणी केली जाऊ लागली आणि दुसऱ्या बाजूला राज्य घटनेची निर्मिती करण्यासाठी लागणारी जी काही घटना समिती आहे आवश्यक असणारी घटना समिती आहे त्या घटना समितीची मागणी देखील ब्रिटिश सरकारकडे त्या कारखान्यामध्ये केली जाऊ लागली कारण ब्रिटिशांचंच प्रामुख्यानं इथं सरकार होतं आणि त्यामुळे त्या सरकारकडे ही मागणी केली जाऊ लागली पुढे आपण एकोणीसशे छत्तीस पर्यंत जर गेलो आता एकोणीसशे छत्तीसला फैजपूर या फैजपूर या ठिकाणी एक राष्ट्रसभेचं अधिवेशन भरलं आणि त्या अधिवेशनामध्ये घटना समितीची मागणी अतिशय स्पष्टपणानं केली गेली म्हणजे प्रतिनिधी स्वरूपाची ही मागणी त्यांनी केली होती किंवा स्पष्ट स्वरूपाची मागणी केली होती की घटना समिती निर्माण केली जावी आणि ही घटना समिती भारतीय जनतेची प्रतिनिधी स्वरूपाची घटना समिती असावी की ज्या घटना समितीमध्ये सगळ्याच प्रदेशाचे सगळ्याच वर्गाचे समुदायाचे प्रतिनिधी या घटना समितीमध्ये असतील आणि त्यानंतर ती घटना समिती भारतासाठी राज्य राज्य घटना तयार करेल आणि त्यानंतर त्या ती राज्य घटना स्वराज्य मिळाल्यानंतर त्या स्वराज्याचा राज्यकारभार त्या घटनेनुसार चालेल अशा स्वरूपाची मागणी ही एकोणीसशे छत्तीसच्या फैजपूर अधिवेशनामध्ये केली गेली म्हणजे घटना समितीने घटना समिती प्रतिनिधी स्वरूपाची घटना समिती हीच खऱ्या अर्थाने या देशाचा मूलभूत कायदा तयार करू शकते राज्य घटना तयार करू शकते अशा स्वरूपाची स्पष्ट भूमिका या फैजपूर अधिवेशनामध्ये मांडली गेली आणि त्या मागणीचा पाठपुरावा मग आपल्या स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये करायला सुरुवात केली पुढे एकोणीसशे चाळीसला या म्हणजे रामगड अधिवेशन एक भरलं त्या रामगडच्या अधिवेशनामध्ये देखील याच मागणीचा पुन्हा पुनरुच्चार केला गेला म्हणजे आता समांतर स्वरूपाचे आपण पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे की स्वातंत्र्याबरोबरच घटना समितीची मागणी ही प्रत्येक वेळेस समांतर पद्धतीने केली जाऊ लागली परंतु लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या किंवा जगामध्ये लोकशाहीचा डंका पिटवणारी जे ब्रिटिश होते त्या ब्रिटिशांना मात्र इतर देशांच्या स्वराज्याचा किंवा इतर देशांच्या स्वातंत्र्याचा विचार मात्र त्यांना पटला नाही किंवा इतरांचं इतरांना स्वयंनिर्णयाचा जो अधिकार असतो किंवा स्वातंत्र्य असतं त्यात तो स्वातंत्र्याचा विचार मात्र भारतीय लोकांचा त्यांना पटला नाही आणि त्यांनी ही भारतीयांची मागणी पुढे मान्य केलेली देखील आपल्याला दिसत नाही परंतु एकोणीसशे चाळीस नंतर थोडीशी जागतिक परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली आणि त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये जागतिक परिस्थिती बदलल्यानंतर आपल्याला दिसून येईल की या कालखंडामध्ये जे काही दुसरं महायुद्ध सुरू झालं होतं त्या दुसऱ्या महायुद्धामध्ये ब्रिटिश हे अडचणीत आलेले होते आता दुसऱ्या महायुद्धाचा इतिहास त्याची पार्श्वभूमी त्याच्यामध्ये जे काही दोन गट या सगळ्या इतिहासामध्ये आपण न जाता आपल्यासाठी एकच गोष्ट महत्वाची आहे की दुसऱ्या महायुद्धाच्या कालखंडामध्ये ब्रिटिश अडकलेले होते आणि ब्रिटिश अडचणीत देखील आलेले होते आणि त्यामुळं त्यांना भारतीयांच्या समर्थनाची गरज होती आणि त्यामुळे ह्या मागणी ही अडचण लक्षात घेऊन भारतीयांनी देखील घटना समितीची मागणी पुढे रेटली आणि जर समर्थन हवा असेल तर घटना समितीची मागणी देखील तुम्ही मान्य केली पाहिजे आणि या अडचणीच्या स्थितीमध्ये मग त्यांनी तुमच्या घटना समितीचा विचार केला जाईल अशा स्वरूपाचं आश्वासन त्यांनी दिलेलं होतं आणि मग त्यानंतर ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी म्हणून आठ ऑगस्ट एकोणीसशे चाळीसला लॉर्ड लिन लिथगो हा गव्हर्नर जनरल जो होता त्या गव्हर्नर जनरलनं एक आठ ऑगस्ट एकोणीसशे चाळीसला एक ऑगस्ट योजना तयार केली आणि त्या ऑगस्ट योजनेमध्ये त्यांनी भारतीय लोकांना आश्वासन दिलं की जेव्हा महायुद्ध संपले संपेल दुसरं महायुद्
मागणी किंवा तुमची पूर्ण केली जाईल किंवा इथं घटना समिती निर्माण केली जाईल अशा स्वरूपाचं आश्वासन त्यांनी भारतीय लोकांना दिलं आणि त्यानंतर पुढे जागतिक नेत्यां नेत्यांनी देखील भारताबद्दल सकारात्मक अशा स्वरूपाची भूमिका मांडलेली होती किंवा जागतिक नेत्यांनी देखील ब्रिटिश लोकांवर दबाव टाकायला सुरुवात केली होती कारण ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाला आता सगळ्या जगभरातून विरोध होऊ लागलेला होता आणि त्यामुळं ब्रिटिशांवर सगळीकडूनच दबाव आलेला होता अशा दबावाच्या स्थितीमध्ये त्यांनी महायुद्ध म्हणजे त्यांनी सर स्टॅपोर्ड क्रिप्स यांना एक भारतामध्ये पाठवलं कारण ही सगळी दबावाची जी स्थिती होती या दबावाच्या स्थितीमध्ये ब्रिटिशांनी थोडस एक पाऊल मागे येत आपल्या मंत्रिमंडळामधल्या एका एक मंत्री सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांना एकोणीसशे मार्च एकोणीसशे बेचाळीसला भारतामध्ये पाठवलं आणि त्या क्रिप्सनं मग भारतामध्ये सगळ्या घटनांबरोबर चर्चा केली अभ्यास केला आणि त्यानंतर घटना समिती कशी निर्माण करता येईल या दृष्टिकोनातून एक योजना त्यांनी मांडली त्याला क्रिप्स योजना असं आपण म्हणतो आणि मग ती क्रिप्स योजना जी त्यांनी मांडलेली होती ती क्रिप्स योजना ही काही भारतीय लोकांना पटलेली नव्हती ती क्रिप्स योजना भारतीय लोकांनी धुडकावली कारण त्या क्रिप्स योजनेमध्ये स्वातंत्र्याचा कुठेही उल्लेख नव्हता अशी वरवरती मांडणी या क्रिप्स योजनेमध्ये केलेली असल्यामुळं ती क्रिप्स योजना भारतीय लोकांनी डावलली पण जेव्हा एकोणीसशे पंचेचाळीसला महायुद्धाची समाप्ती झाली आणि त्यानंतर इंग्लंडमध्ये निवडणुकांचं वारं देखील वाहू लागलेलं होतं निवडणुकांना सुरुवात झालेली होती आणि त्या निवडणुकांमध्ये इंग्लंडमध्ये जो हुजूर आणि मजूर पक्ष ज्याला आपण म्हणतो त्या मजूर पक्षाचे लॉर्ड ऍटली ऍटली यांनी आश्वासन देखील दिलं होतं निवडणुकीच्या काळामध्ये जर आम्ही सत्तेवर आलो तर त्यानंतर भारताच्या स्वातंत्र्याचा आणि भारतीय घटना समितीचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल अशा स्वरूपाचं आश्वासन त्यांनी त्या काळामध्ये देखील दिलेलं होतं आणि त्याचा परिणाम भारताच्या सुधारणं भारतीय स्वातंत्र्याला पूरक भूमिका मांडणारे लॉर्ड ऍटली हे पंतप्रधान झाले आणि त्यानंतर त्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर भारत भारतासाठी किंवा भारतीय स्वातंत्र्य आणि घटना समिती यांच्या संदर्भात एक विचार विनिमय भारतीय लोकांबरोबर करण्याकरिता आपलं एक कॅबिनेट मिशन त्यांनी भारतामध्ये पाठवलं म्हणजे तीन मंत्र्यांचं एक मंडळ त्यांनी भारतामध्ये पाठवलं ज्यामध्ये अलेक्झांडर ह्यूम सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स आणि म्हणजे असे जे काही मंत्री होते त्या मंत्र्यांचं कॅबिनेट मंडळ हे भारतामध्ये पाठवलं आणि त्यानंतर हे मंडळ भारतामध्ये आल्यानंतर हे कॅबिनेट मिशन भारतामध्ये आल्यानंतर त्यांनी सोळा मार्च एकोणीसशे शेचाळीसला भारतामध्ये आले सोळा मे एकोणीसशे शेहेचाळीसला त्यांनी एक योजना तयार केली त्याला त्रिमंत्री योजना असं देखील म्हणतात कारण हे तीन मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ होतं या तीन मंत्र्यांनी एकत्र येऊन ही त्रिमंत्री योजना तयार केली या त्रिमंत्री योजनेमध्ये त्यांनी एक योजना जी भारतीयांसमोर मांडली की भारतामध्ये कशा स्वरूपाची घटना समिती अस्तित्वात आणता येईल त्या घटना समितीचं स्वरूप त्यांनी पुढे लोकांसमोर मांडलं आणि मग या त्रिमंत्री योजनेमध्ये किंवा कॅबिन कॅबिनेट मिशनची जी योजना होती ती योजना अशी होती की भारतामध्ये प्रतिनिधी स्वरूपाची राज्य घटना तयार केली जाईल राज्य घटना निर्माण करण्याकरता घटना समिती निर्माण केली जाईल त्या घटना समितीचं स्वरूप या कॅबिनेट मिशननं सांगितलेलं होतं किंवा त्रिमंत्री योजनेमध्ये सांगितलेलं होतं मग त्यांनी ती योजना मांडताना पहिला मुद्दा असा सांगितला सगळं आता ही योजना मांडण्याच्या अगोदर त्यांनी भारतातल्या वेगवेगळ्या प्रदेशामध्ये प्रवेश केला प्रवास केला तिथल्या लोकांबरोबर चर्चा केली वेगळ्या संघटनांबरोबर चर्चा केली इथं मुस्लिम लीग होती मुस्लिम लीग बरोबर चर्चा केली हिंदू महासभेबरोबर चर्चा केली अशा वेगळ्या घटकांबरोबर चर्चा करून किंवा वेगळ्या पक्षांबरोबर चर्चा करून मग एक जी योजना आपली मांडली त्या योजनेमध्ये त्यांनी प्रतिनिधी स्वरूपाच्या घटना समितीचं समर्थन त्या कॅबिनेट मिशन आपल्या त्या योजनेमध्ये किंवा त्रिमंत्री योजनेमध्ये केलेलं होतं त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट नोंदवलेलं होतं की भारतासाठी एक नवीन संविधान निर्माण करण्याची करण्याकरिता या घटना समिती नेमली जाईल नेमली जाईल ही गोष्ट मान्य केली त्याचबरोबर ही घटना समिती प्रतिनिधी स्वरूपाची असेल असा दुसरा मुद्दा देखील त्यांनी मांडलेला होता त्याचबरोबर या घटना घटना समितीमध्ये एकूण तीनशे एकोणनव्वद सदस्य असतील की ज्या तीनशे एकोणनव्वद सदस्यांपैकी दोनशे ब्याण्णव सदस्य हे ब्रिटिश भारताच्या प्रांतामधून निवडले जातील कारण त्यावर जर विचार आपण केला तर संपूर्ण भारताचा भाग देखील ब्रिटिशांच्या ताब्यामध्ये नव्हता काही चीफ कमिशनरांचे प्रांत होते त्याचबरोबर अनेक सहाशे पेक्षा अधिक संस्थानं देखील भारतामध्ये होती जे की ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली काम करायची पण हे संस्थानिक स्वतंत्र होते त्या संस्थानिकांच्या ताब्यामध्ये काही भारताचा प्रदेश होता आणि त्यामुळं विभागणी त्यांनी अशी केली की ब्रिटिश भारतातल्या प्रांतामधून दोनशे सदस्य घटना समितीमध्ये प्रतिनिधी स्वरूपात निवडून दिले जातील त्याचबरोबर संस्थानांमधून त्र्याण्णव सदस्य निवडून दिले जातील आणि जे चीफ कमिशनरांचे प्रांत होते आता चार प्रांत ते होते दिल्ली कुर्ग मेवाड अजमेर आणि अंदमान निकोबार असे जे काही चार चीफ कमिशनरांचे प्रांत होते तर त्या चीफ कमिशनरांच्या प्रांतांमधून देखील चार सदस्य प्रत्येक प्रांतामधून एक सदस्य हे घटना समितीमध्ये निवडून दिले जातील अशी तीनशे एकोणनव्वद सदस्यांची घटना समिती ही निर्माण केली जाईल आणि प्रत्येक प्रांतामधून निवडून दिले जाणारे जे काही सदस्य आहेत हे सदस्य त्या त्या प्रांतातल्या लोक लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून दिले जातील आता प्रांतिक कायदे मंडळामधूनच हे सदस्य निवडून द्यावायचे होते परंतु प्रांतिक कायदे मंडळामधून कोणत्या प्रांताम
तर याचा विचार करताना लोकसंख्येचा आधार घेतला गेला आणि साधारणतः प्रांतांच्या लोकसंख्येचा विचार करून एक सदस्य किमान दहा लाख लोकसंख्येसाठी एक सदस्य घटना समितीमध्ये निवडून दिला पाहिजे अशा स्वरूपाची प्रातिनिधिक स्वरूपाची घटना समिती ही निर्माण केली जाईल अशी योजना या त्रिमंत्री योजनेमध्ये मांडलेली होती त्याचबरोबर भारतामध्ये असणारे जे काही वेगळ्या धर्मांचे लोक होते किंवा वेगळ्या समुदायांचे लोक होते त्या सगळ्या समुदायांना देखील प्रतिनिधित्व घटना समितीमध्ये मिळालं पाहिजे कारण जेव्हा कॅबिनेट मिशन भारतामध्ये आलं तेव्हा सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये मुस्लिम लीगनं देखील कॅबिनेट मिशनला विरोध केलेला होता कारण जे राज्य घटना तयार केली जाईल त्यामध्ये मुस्लिमांचं हित जोपासलं जाईल का अशा स्वरूपाचे आक्षेप त्यांचे होते पण या सगळ्यांच्या या सगळ्यांचे गैरसमज हे एकत्रित समन्वयातून सोडवले गेले आणि त्यानंतर ही घटना समितीची योजना त्रिमंत्री योजना ही मांडली गेली त्या योजनेमध्ये मग त्यांनी सगळ्या समुदायांना एक चांगलं प्रतिनिधित्व किंवा योग्य ते प्रतिनिधित्व घटना समितीमध्ये मिळेल अशा स्वरूपाची व्यवस्था केली म्हणजे सर्वसाधारण शीख असतील मुस्लिम असतील हिंदू असतील या तीन जमातीमधून त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये प्रतिनिधित्व दिलं जाईल अशा स्वरूपाची भूमिका ही या त्रिमंत्री योजनेमध्ये मांडलेली होती आणि त्या पुढे भूमिका त्यांनी अशी मांडली की भारताची राज्य घटना तयार होईपर्यंत सर्व पक्षी यांचं एक अंतरिम सरकार हे भारतासाठी तयार केलं जाईल आणि हे सरकार फक्त ब्रिटिश भारताच्या प्रांतापुरतंच मर्यादित असे संस्थानांसाठी असणार नाही म्हणजे संस्थानांचा प्रश्न अजूनही ब्रिटिशांनी आधारांतरित सोडलेला होता कारण ब्रिटिश ही पूर्णपणे भारतीयांची म्हणजे सगळी व्यवस्था ब्रिटिशांनी याच वेळेस लावलेली नव्हती कॅबिनेट मिशनमध्ये तसा किंवा या त्रिमंत्री योजनेमध्ये तशी भूमिका ब्रिटिशांनी मांडली नाही ही अडचण भारतीयांची त्यांनी करून ठेवलेली होती आणि या पद्धतीनं मग जी घटना समिती प्रतिनिधी स्वरूपाची अस्तित्वात आली तर त्या घटना समितीच्या किंवा येणार होती त्या घटना समितीच्या जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीस मध्ये निवडणुकांना सुरुवात झाली निवडणुका झाल्या घटना समितीच्या आणि त्यानंतर पूर्णपणे दोनशे शहाण्णव सदस्यांची ही घटना समिती निवडली गेली प्रतिनिधी स्वरूपाची ती निवडली गेली आणि मग त्यामध्ये मग दोनशे आठ सदस्य कॉंग्रेसचे निवडून आले होते मुस्लिम लीगचे त्र्याहत्तर सदस्य निवडून आले होते अपक्ष आठ निवडून आले होते असे आणि बाकी काही छोट्या छोट्या पक्षांचे एक दोन एक दोन अशा स्वरूपाचे प्रतिनिधी हे घटना समितीमध्ये निवडून आलेले होते आणि त्यानंतर जी सगळी घटना समिती अस्तित्वात आली तर त्या घटना समितीनं म्हणजे घटना समितीच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली म्हणजे घटना समिती प्रतिनिधी स्वरूपाची निवडून दिल्या गेली प्रतिनिधी सगळे निवडून आले आणि त्यानंतर मग आता इथून पुढे भारतासाठी राज्य घटना तयार करण्याचं काम हे सुरुवात होणार होतं आणि मग या निवडून आलेल्या सगळ्या सदस्यांची आज जी संसदेची आपण इमारत बघतो त्या संसदेच्या इमारतीमध्ये मध्यवर्ती सभागृह आहे त्या मध्यवर्ती सभागृहामध्ये घटना समितीचं पहिलं अधिवेशन किंवा पहिली बैठक बोलावली गेली त्या पहिल्या बैठकीमध्ये ज्येष्ठ सदस्य म्हणून डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला घटना समितीचं पहिलं अधिवेशन बोलावलं गेलं पहिल्या अधिवेशनानंतर पुन्हा या घटना समितीला एक कायमस्वरूपी अध्यक्ष असला पाहिजे ही भूमिका पुढे आल्यानंतर किंवा अध्यक्ष नेमणं गरजेचं होतं आणि त्यामुळं पुढे तिसऱ्या दिवशी अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली आणि तेव्हापासून मग घटना समितीच्या कामकाजाला सुरुवात झाली घटना समितीच्या अनेक बैठका या कालखंडामध्ये झाल्या आणि त्या अनेक बैठकांमधून घटना समितीचं कामकाज करत कामकाज झालं भारतासाठी राज्य घटना लिहिण्याचं काम सुरू झालं आणि घटना समितीच्या कामकाजाची जी पद्धती होती ही पद्धती सुरुवातीलाच नेहरूंनी कारण जेव्हा घटनेची निर्मिती करायला सुरुवात होऊ लागली त्यावेळेस घटने घटना निर्माण कशी केली जावी त्या घटनेची नेमकी दिशा काय असावी यासाठी राज्य घटनेच्या उद्दिष्टांचा ठराव हा तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तयार केला होता आणि तो ठराव पहिल्यांदा तेरा डिसेंबरच्या बैठकीमध्ये तो मंजूर करून घेतला गेला त्यामध्ये मग सांगितलं होतं की भारतासाठी एक सार्वभौम समाजवादी भारतासाठी सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य अशा स्वरूपाची राज्य घटना आपल्याला तयार करावी लागेल किंवा अशा स्वरूपाची राज्य व्यवस्था इथं निर्माण केली जाईल सत्तेचं उगमस्थान हे भारतीय जनता असेल अशा प्रकारची उद्दिष्ट आपल्याला राज्य घटनेमध्ये निर्माण करणे किंवा तरतुदी आपल्याला कराव्या लागतील हे एक उद्दिष्ट या उद्दिष्टांच्या ठरावामध्ये नेहरूने टाकलेलं होतं त्याचबरोबर न्याय स्वातंत्र्य समता याची हमी देणारी व्यवस्था भारतीय राज्य घटनेमध्ये केली जाईल हाही एक उद्दिष्टांच्या ठरावाचा ठराव घेतला गेलेला होता आणि त्याचबरोबर आणखी एक मुद्दा असा होता तो म्हणजे अल्पसंख्याक आणि जे वेगळ्या समुदायाचे लोक आहेत अल्पसंख्याक आहेत तर त्या अल्पसंख्याकांचं हित जोपासलं जाईल अशा स्वरूपाची व्यवस्था देखील भारतीय राज्य घटनेमध्ये केली जाईल आणि म्हणजे याचा अर्थ पुढे जी भारताची राज्य घटना आपण लिहिणार आहोत त्या राज्य घटनेमध्ये अशा काही तरतुदी केल्या जातील की ज्या तरतुदी ह्या उद्दिष्टांच्या ठरावाला अनुरूप असतील आणि त्या उद्दिष्टांच्या ठरावानुरूपच भारतासाठीचं संविधान हे तयार केलं गेलं भारतासाठी एक राज्य घटना तयार केली गेली राज्य घटना तयार करत असताना पूर्ण घटना समिती ही 
घटना समिति दर रोज बैठक चला पर विषया काम करना का उपसमित है घटना समिति मध्य नाधारण बावीस समित उख किया जो कि बारह समित हा विशेष कामकाजा संबंधित होत समित हा घटना समिति कामकाजा कार्यपद्धति संबंधित हो कार्यपद्धति से संबंधित दा समित हो बास समित मध्यम घटना समिति कामकाज चला कारण सगले लोग सगैंस विषय अपनी भूमिका मांडत नाइच कारण वे विषया पर काम करना वेग समित निर्माण किया साधारण मूलभूत अधिकार चर्चा करना एक समिति वल्लभभाई पटेल अध्यक्षतेखा नेमले होती मसुदा समिति घटने की होती जी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर नेतृत्वाखा नेमले होती कि घटक राज बोलने करना एक समिति वेग स्वरूप नेमले होती कि केन्द्र केन्द्रीय घटना समिति की समिति एक नेमले होती ती नेहरू नेतृत्वाखा नेमले होती कि मसुद्या चिकित्सा करना देखी एक समिति नेमले होती जी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर अध्यक्षतेखा नेमले होती अशा स्वरूप वेगड़ा बावीस समित मध्यम भारतीय राज्य घटनेच कामकाज ही किया गए जे नौ डिसेंबर एक शेचा भारतीय राज्य घटनेच कामकाज सुरू जापास तो वेगड़ा घड़मोड़ कि वेग विषय पर मत मतांतर होत होत वेग विषय मान्यता दी दी अनेक बैठक मध्यम घटने का अंतिम मसुदा तैयार किया गया सवीस नोवेबर एक एक पन्नासला मसू अंतिम मसुद्याला घटना समिति की मान्यता दी गई घटना समिति ने मान्यता दी सौ नौ डिसेंबर एक शेचा घटना समिति अधिवेशन भर लगन सवीस नोवेबर एक पन्नासला घटने का संमति दी गई कि घटना ही स्वीकृत करीतर ती घटना स्वीकृत कर राज्य घटने की अंलबावनी सवीस जानेवारी एक पन्नासपास सुरू के लिए गई अशा पद्धति भारतीय राज्य घटने का इतिहास अपना दिवन यो हि जी मूल राज्य घटना तैयार के लिए गई या मूल राज्य घटने में तीन से पंचाण कलम बावीस भागा मे विभाग ले राज्य घटना और आठ परिशिष्ट आज बारह परिशिष्ट अपने दिवन अशा स्वरूप की मूल राज्य घटना है अनेक वेला कि एकशे चार वेला भारतीय राज्य घटने में आतापर्यत दुरुस्त देखी जा शेको वेला दुरुस्त भारतीय राज्य घटने में आणि ह्या दुरुस्त्या करत करत भारतीय राज्य घटनेमध्ये काळानुरूप बदल देखील केले गेलेले आपल्याला दिसून येतात जेव्हा भारताची राज्य घटना तयार केली गेली तेव्हा त्या घटना घटनेवर देखील आक्षेप घेतला गेला किंवा घटना समितीवर देखील आक्षेप घेतला गेला की ही भारताची राज्य घटना भारतीय लोकांनी निर्माण केली अशा स्वरूपाचा जो काही अहवाल आला जातो परंतु ती भारताची राज्य घटना ही फक्त घटना समितीनंच तयार केली अशा स्वरूपाची टीका देखील केली गेली परंतु भारताच्या राज्य घटनेचा जो मसुदा स्वीकारला गेला तो मसुदा पैल्यांदा लोकांसमोर ठेवला गेला त्या लोकांना जर काही त्याच्यामध्ये दुरुस्त्या हव्या असतील सूचना हव्या असतील तर त्या लोकांच्या मागवल्या गेल्या आणि जवळपास सहा हजारापेक्षा अधिक सूचना दुरुस्त्या लोकांच्या आलेल्या होत्या त्या त्यांचा विचार करून किंवा त्यांना त्या लोकांनी सुचवलेल्या सूचना देखील घटना समितीनं विचारात घेतलेल्या होत्या आणि अशा अनुषंगानं भारतीय राज्य घटना ही लोकांच्या इच्छा आकांक्षांनुसार निर्माण केली गेलेली आहे अशा स्वरूपाची मांडणी ही भारतीय राज्य घटने में के लिए कि आधार पर भारतीय राज्य घटना निर्माण के लिए ज्यादा प्रतिबिंब अपने उद्देश्य पत्रिके मे पूछा भागा मे अपन बनना आहो पूछा भागा मे उद्देश्य पत्रिके का उल्लेख करना उद्देश्य पत्रिके मे भारतीय राज्य घटना कि भारतीय लोकानी निर्माण के लिए ठामपण संविधानकर्त्या कि घटना निर्मिति कि घटना समिति ने संगित है तो भागा विषय की चर्चा अपन पूछा भागा मे करना परंतु यह भारतीय संविधान एक अथक परिश्रमा मधु निर्माण के लिए गए नौ डिसेंबर के नौ डिसेंबर शे शेच से सवीस नोवेबर एक पन्ना हा दो वर्ष अक्रा महीने सत्रह दिवस का कालखंड एवडा मोटा कालखंडा भारता सा जगत सर्वतान मोट आ जगत सर्वोत्तम अशा प्रकार संविधान ये निर्माण के लिए कारण ये संविधान निर्माण करता भारतीय घटना समिति समोर देश अनेक राज्य घटना का अनुभव होता अनेक राज्य घटना लोक घटना समिति समोर होता को देशा राज्य घटने में को चले गुण है तो सगले चांगले गुण स्वीकार की तैयारी देखी भारतीय राज्य घटने कि घटना समिति ने दाखिली होती भारता की राज्य घटना को राज्य घटने बदल आकस बाड़ी नौती द्वेष बाड़ी नौती एवं नहीं तो ज्यादा ब्रिटिशां भारता पर साम्राज्य निर्माण के लिए ब्रिटिशां राज्य घटने कि राजकीय परंपरे ज्या ज्यादा का चांग गोषी आती तो चांगल गोषी स्वीकार की तैयारी देखी या घटना समिति ने दाखिल अनेक चांग गोषी भारतीय संविधान मे भारतीय परंपरेनुसार बदल कर स्वीकार जगत एक उत्कृष्ट संविधान जगत सगत मोट संविधान आ जनते इच्छा आकांक्षा प्रतिनिधित्व संविधान ये भारतीय लोकानी घटना समिति निर्माण के लिए अशा प्रकार का भारतीय राज्य घटने का निर्मित इतिहास हा अपने ब्रिटिश कालखंडापस आतापर्यत म्हणजे सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास पर्यंत ज्या काही घडामोडी घडत गेल्या त्या घडामोडींच्या आधारावर या ठिकाणी स्पष्ट करता येतो या पुढच्या भागामध्ये आपण घटनेला जोडलेला जो काही सरनामा आहे ज्याला उद्देश पत्रिका असं म्हटलं जातं त्या उद्देश पत्रिकेबद्दलची किंवा उद्देश पत्रिकेचं विश्लेषण हे आपण पुढच्या भागामध्ये करणार आहोत धन्यवाद